വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലുബീസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എഗ് റോളാണിത് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എഗ് റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം അത് വേണമെന്നില്ല ഒരു കളർ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവാൻ ഞാൻ ഇട്ടുവെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി മതി പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുളകിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും ചെറിയ എത്രയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെറിയ കട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കളർഫുള്ളായിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇട്ടോന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഒരുപാട് ലെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മുട്ട എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് അഞ്ച് മുട്ടയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണോ എടുത്താൽ മതി അപ്പം മുട്ട തീരെ കുറഞ്ഞു പോയാലും ലെയറും കുറവായിരിക്കും അപ്പം മുട്ട നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് കൂടുതൽ നിൽക്കണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു മണത്തിനും ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറിഗാനോ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ആ ഒരു ആ പിസയുടെ പോലത്തെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒറിഗാനോ ചേർത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ ചേർക്കണമെന്നില്ല അതില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ കുരുമുളകൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ആകുന്നവരെ ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആകുന്നവരെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുവാണ് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ പച്ചമുളക് ചെറു ഉള്ളി സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഒരു എരിവ് ഉണ്ടാവും കുരുമുളകും പച്ചമുളകും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിക്കാത്തവരും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിത് റോളാക്കി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഓയിലോ എന്തായാലും മതി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് മിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ആദ്യം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഈ പാൻ്റെ സൈഡുകൾ ഇല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് പാനാണ് അതുകൊണ്ടിപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ എടുത്ത് ചുറ്റിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചുറ്റിച്ചാൽ അതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സദാ പാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ല റൗണ്ടിന് കിട്ടും ഇനി ഈ മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരണം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്ന് പക്ഷെ നല്ല ഡ്രൈ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ചെറിയ ഒരു തീയിൽ വേണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറ്റി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോളാക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആ റോള് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ മുട്ട എന്തായാലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ആ നന
അപ്പം ഞാൻ അതും ആ സൈഡ് റോളിൽ ടച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഇത് ടച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അറ്റാച്ച് ആവുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പുറത്തെ സൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ നല്ല നല്ല വണ്ണത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ ഇനിയും ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരുപാട് ലെയർ ആയി പോവും അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഇത്ര ലെയറേ ആക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് തന്നെ ഇപ്പം കുറേ ലെയർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ ഈ സൈഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് ലെയർ ഉണ്ടാകത്തില്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഭാഗമാണ് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ പീസായിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് സോസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലുബീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു